Oh, hello. Hello, welcome. Hello, welcome. teacher. Hi, welcome, welcome. Welcome. Teacher. Welcome. We'll begin here a little bit. Hello, how are you? Hi, hello, Alejandra. Everything's good, everything's good. Okay, let me see. Okay. Okay, so I have one, two, three, four, Okay. All right. Let me see. I right, welcome everyone. Welcome. We'll begin here. I will begin here shortly. So how's everyone doing? Everyone's good? So también? Everything's good? Very good teacher. Yeah. 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 Great, great. All right. I'm trying to get the attendance on my other laptop. Mm -hmm. There it is. Okay. It's instructor. All right, today we're going to do um I'm going to put you in breakout rooms today, okay? We're going to uh, van a utilizar breakout rooms today with some adverbs of frequency. Utilizando los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. But first, let me see. All right. One. Two. Three. Let me see. Allen. Blanca. Cesar, Cruz, Elian, Gabriela, La Perdomo. All right, let me see. Giovanni. Okay, and Maori. Who's Maori? Sigans Maori. Maori. Who's that? Maori is Maria Magdalena. All right. Okay. I'm looking at the. Estoy viendo lo que es la plataforma, right? Uh, all right. Alien. Okay. Algunos de ustedes que ni han empezado, no han empezado ni una tarea de la plataforma en la sección 4. Allen, Blanca, César, Elian, Gabriela, Perdomo, María Magdalena, Giovanni, ok, les estoy dando ya el EDT hoy, ok, por favor, ustedes no tienen, algunos de ustedes tienen cero ahorita, right, 
tienen, mañana es miércoles, ya para el jueves, para la clase, antes de la clase, por favor, ya tienen que tener terminada esta, la sección 4, ¿verdad? Right? Eh, hay alguien más ahí. Sí. César. En uh, Cruz. Cruz. All right. Cruz, Oscar Cruz. Por favor, trate de terminar. Yo sé que ya empezó usted. Ya lleva ahí un porcentaje. All right. Pero nomás es para eh, darle seguimiento. All right. ¿Me pueden hacer un favor a mí? Como clase. Podría ser que por primera vez de la semana no tenga que dar un listado. Te los pido, por favor. All right. Que si me pueden hacer ese favor. Lo que quiero hacer es mandar nada. Eso es lo que quiero hacer. Que administración no tenga que llamarme eh, para que dé los nombres de ustedes. ¿Ok? Por favor, se los pido. Right? Si ustedes no se preocupan, yo sí. Right? Por ustedes. Después, ya no me voy a poder preocupar por ustedes. Al final. Porque ya sería eh, el final. All right, por favor. Let me see. Okay, class. Ahí nomás, remember, try to finish. Traten de terminar antes del jueves, antes de la clase. All right. El viernes voy a publicar los nombres de quienes ya completaron todo. All right. Para que no nomás sea una lista de quienes no cumplan, sino que los que ya cumplieron. All right. That will be on Friday. Now, let's begin. We're going to begin the class and ya están entrando ya la mayoría hasta aquí. So let's begin with the attendance. All right, let's begin with the attendance. Let me see. Okay. Alan Enrique Rosales. Alan, are you here? Está aquí? Okay, no respuesta. Alberto Mesa. Present. Thank you. Let me see. Alejandra Guevara. Present. All right, great. Alexandra. Alexandra. Is she here? Alexandra. Okay, no respuesta. Ana Hernández. Present teacher. Okay, thank you. Andrea González. Present teacher. Thank you. Blanca. Blanca. Present teacher. Present teacher. Okay, thank you. You see Brian. Present. Thank you. Carlos Portillo. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Present. Carlos Hernandez. Present. Okay. Present teacher. Present. Thank you. All right. Cesar Ramos. Present teacher. Okay. Thank you. Christian Alegría. Present teacher. Okay. Thank you. Damaris. Present teacher. All right. Present. Thank you. Elian. Present teacher. All right. Thank you. Stephanie Garcia. Present teacher. All right. Thank teacher. You. Teacher, excuse me. Fátima. Fátima López. Present teacher. Okay, thank you. Gabriela Perdomo. Present teacher. Okay, thank you. Giovanni. Present teacher. Thank you. And Marbelli. Present teacher. All right, thank you. María de los Ángeles. Present teacher. All right, thank you. María Magdalena. Present teacher. All right, thank you. And Nelly. Nelly. Okay, no answer. Oscar Cruz. Oscar Cruz. Present, present. Okay, thank you. Tania Rodriguez. Tania Rodriguez. 
Okay, no answer. Jamie. Present teacher. All right, thank you. Este profe, hay una Alejandra o Alexandra, no sé cuál de ellas será, que dice que tiene problemas, escribió al grupo de WhatsApp que tiene problemas para ingresar a la clase. Ok. ¿Qué sale? Okay. Aquí está Alexandra en la clase. Aquí está ahorita. Alexandra Mil Milena Rendón. Aquí está en la clase. Ok, let's continue. Teacher. Yes. I'm sorry I'm late uh, because I have a problem with the internet. Ok, Alan. Present. Ok, no problem. Thank you. All right. Let's continue. All right, let me see. All right. Let's let's focus on today. Let me see. All right. <clears throat> this is this is the topic for today, and I would like for Marbelli. Hello, Marbelli. Hello, teacher. All right. Can you read the topic, please? Okay. Review activity. Others and frequently. Okay. Frequency. Frequency. Very good. Adverbs of frequency. Digamos. Adverb of frequency. Very good. Continue. Uh, teacher Henry. Um, Tuesday, March 29th, 2022. Class number 10. Very good. Excellent, Marbella. All right, we're in class number 10, right? ¿Cuántas clases más nos queda aquí en el módulo? How many more classes después de hoy? Six classes. Six. Six. Nos quedan seis más. Seis reuniones más después de hoy. All right. Let me see. Okay, we're going to review the activity from yesterday. Okay, nomás una repasadita. Eh, se lo revisé. I, I checked it. For the majority of you, you did pretty good, right? Hicieron muy bien. Algunos fallaron una o dos, right? Um, there were some que tenía dos respuestas y nomás dieron una, right? En la cinco eran de dos. Number five was two. Number eight was two. Number ten was two, right? And number thirteen was two. Now, let's see. We were doing this. We did one, two in class. Number three, right? Number three. Is it negative? It's negative, right? Vamos a ver. Carlos Hernandez, can you read number three, please? Lo voy a llamar yes. a cada uno de ustedes. All right? Yes. Can you read it, please? Okay. With the correct answer. Okay. Our teacher didn't give us. Uh, Digo la, la respuesta ahí. Yes, please. Our teacher, mm -hmm. our teacher, the young work, yes. Ok, no le escucho a Carlos, quizá por la conexión. All right, let me see. Let me... Ok, ya, uh, me escucha. Ok, hoy sí. Dale. Uh, our teacher gave us homework yesterday. Ok. Any homework yesterday, right? Our teacher didn't give us any homework yesterday. Any. ¿Por qué es any? Porque era negativa. Didn't. Didn't. Very good. Excellent. Number four, Marbelli. I am tired. Do we have any time to take a nap? Very good. Do we have any time to take a nap? 
¿Por qué hace any? Porque es pregunta. Question mark. Question mark. Right? Aquí se tenía que fijar si era pregunta al final. Number four is any. Y aquí está arriba. Si es question, vamos a utilizar any. All right. Any. Very good. Thank you, Marbelli. Um, number five. Number five. Um, Carlos Portillo. Do they have any library cards? Library. No, they don't have any. Library. Library. Very good. Excellent. Library. Excellent. Good job. Do they have any library cards? No, they don't have any. Any. Very good. Any, any for number five. Very good. Number six, Christian Alegría. Paul wants to buy uh, some new shoes. Very good. Paul wants to buy some new shoes, right? No es ni pregunta ni negativa, por lo cual utilizamos some. Very good. Excellent. Good job. Number seven. Um, Damaris. Uh, excuse me. I need some information about the fifth flight. To Boston. Okay, flight. 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 Yes, good flight. job. Good pronunciation. Excuse me, I need some information about the flight to Boston. El viaje a Boston, right? Very good. Number eight. Um, number eight would be Elian Gonzalez. I don't. I don't have any paper. But Maria has some. Maria, dice ahí. Ah, Mari. Very Mari good. <laughs> Very good. Excellent, right? All right. I don't have any paper, but, Mar but Mary has some. Very good. Perfect. Very good. Number nine, Alejandra Guevara. Mr. Smith has um, some. Mm -hmm. No, some, mm -hmm. uh -huh. um, question the, that here, what to ask you? Ask you. Ask you, you. Eh, no, no, no es ask you, you. Eh, nomás es un you. Ask oh, you. Oh, ask you. Okay. Excellent, okay. very good. Perfect. Good job, good job, Alejandra. All right. Very good. Number 10. Number 10. It's going to be on uh, Jamie. They have some apples. Apples. But they, apples. Mm -hmm. But they do not. No, have no, dice, no, dice do not. It's contraction. Doesn't. No, don't. Don't. I forgot. Don't have any bananas. Very good. Perfect. Good job. Excellent. A Carlos Portillo dice que lo saca de la clase el internet. Mm, quizás el internet de, de él entonces quizás está inestable. Right. So hopefully. ¿Quién es? Dijo. Portillo. Carlos Fernando Portillo. Okay. Okay. Él está ahorita en la clase. Sí, es que me saca y me mete por ratitos, pero ah, siempre me vuelve a sacar después. Ah, ok. Eh, quizás es tu internet, Carlos. Si te puedes acercar un poco al router, quizás. O no sé. No, right. Pero espero que en la actividad estés aquí en la clase. All right. Bueno. Let's continue. All right, let me see. Next one. María Magdalena. Um, uh, I'm, uh, I'm sorry, but we don't have any more tickets. Very good. Perfect. Perfect. Well done. Thank you. Maria de Los Angeles. Mm -hmm. 
María de Los Ángeles. Sí, yes. Ok, puedes seguir, por favor. Número 11. Número 12, right? La 11 ya decimos. ¿Está ahí en la clase? Hello? Yes. Yeah. Ok. Thomas, read some interesting books. Let's moan. Ok. Red. 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 Very good. Very good. Excellent. Number 13. Blanca. Ok. About some milk and some sugar and the supermarket. Very good. Excellent. Excellent. I bought some milk and some sugar at the supermarket. Very good. Very good. Excellent. Now, let me see. Déjeme borrar estas líneas amarillas. Okay. All right, so that was the usage of any, of some, and any. Okay. Eso, eso lo vimos ayer, pero ahorita lo vamos a, lo estábamos practicando un poco con ustedes, so we can review it. But the topic for today is basically focusing on adverbs of frequency. Adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Now, in the platform, in la plataforma, están... Algunos, yo les voy a compartir eso, pero les voy a compartir unos más. Right? A little bit more. Y una gráfica de porcentaje. A percentage graph. Ok. A percentage graph. Uh, let me see. Mm. Let me see. Está la Maris. <laughs> Oh, uh, Ramaris, are you here, Ramaris? Or did you go to the rest? Did you uh, go to the rest? Uh, yeah, you can go. You probably already went, right? Let me see. Okay, adverse of frequency, right? Adverse of frequency. In alguien se, se sabe algunos de adverse of frequency? Anybody? Mm -hmm. Hmm? Always, teacher. Always. Maybe. Always. Sometimes. Always. Probably. Sometimes. Probably. Probably. Sometimes. Okay. Eso es de posibilidad. Okay. Okay. That is possibility. The frequency. The frequency. Always. Usually. Usually. Often. Never. Often. Never. Never. Yeah. Nunca. Yeah. Sometimes. Sometimes. All right. Hardly ever. Hardly love ever. Up. A love of? No, esos son uh, cantidades. Okay. Esos son adverbios. All right. Uh, those are with uh, quantities. Esos son de cantidades. But let's look at them. But yeah, at least you're participating, right? Let's look at these. Now, in the, in la plataforma, no están todos estos. Right? Uh, there are... I believe just some of these, right? I parece que son seis en la plataforma. But here I'm giving you a little bit something extra, okay? Veámoslos en... Recuerde que estos son adverbios de frecuencia. Aquí le estoy dando más de lo que está en la plataforma. So we have always being 100%. Always es el 100%, que siempre. Ok, es una gráfica de porcentaje. Desde lo, lo más a lo nada, a lo cero o a lo menos, right? Zero, never, always. Estos son los dos polares. El más, más alto y el más bajo. Always and never. Entre ese rango están otros adverbios de frecuencia. Pero de qué tanta la frecuencia está el porcentaje a la par. Ok. Y aquí lo vamos a ir viendo desde el 100 al 0. From 100 to 0. Now, in the platform, ustedes tienen el always, el usually, pero después brinca sometimes, hardly ever, and never. 
Y también está el often, ¿vale? que está aquí. Pero el often también tiene, estas tienen dos palabras que son similares. El often también es igual a frequently. Normalmente es igual a generalmente. Generally. And normally. Then you have here hardly ever. También tiene uno que es, casi, es igual. Rarely. Casi nunca. Raras veces. Right? Rarely. Now, este es el rango que se utiliza como gráfica. De qué tanto a menudo usted hace las cosas. O qué usualmente o que siempre hace las cosas. Bueno, siempre está aquí arriba. Right? Le voy a dar chance si lo quieren escribir. So you can see, para que ustedes sepan más de lo que está en la plataforma. Porque alguien en inglés puede decir esta palabra y usted va a decir, bueno, ¿y esa dónde? ¿Qué es? Right? What word is that? O si sea, alguien le dice, rarely. Ah, what do you mean rarely? Esa nunca la, la he escuchado, right? Aquí se la estoy demostrando. I'm going to give you like a minute to, to write them down, okay? Let me see. Let me... But like, I need to get my phone. Lo tengo, mi teléfono lo tengo allá. Hold on. All right. I see y'all you shared it to the group, huh? Very good. Very good. Aquí estoy viendo aquí unos mensajes. Mm -hmm. Okay. All right. Let me see. Hey, I want to know something. Quieren saber algo ustedes? <laughs> Quieren saber algo? Yes. Yes, yes teacher. teacher. Son unas, unas noticias que, que, que me gustan. Que me agradan. Ok. <clears throat> Este grupo, esta clase, este grupo, ustedes. Por el momento, ustedes son el mejor grupo. Ok. Oh, de, 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 de todas, de todas. So, felicidades, all right. José, José. All right. Esto viene de, de arriba, all right. Entonces... Thank you, teacher. Eh, congratulations, right? Ustedes ahorita son el mejor grupo ahorita y espero que continúen así, all right? So, 
me alegra escuchar esas, esas noticias y, y espero que continúen así, ¿verdad? con respecto a la plataforma, ¿verdad? Y, y el avance que han tenido ustedes. Very good, excellent. So, ¿ya? Yeah. Número uno ustedes ahorita. So, eso me, me, o sea, ustedes son número uno, eso refleja también en mí y, y lo mío con ustedes, right? So, estamos aquí unidos. Sí, sí. Yo también me voy o... <risa> Valió la pena sacrificar el fin de semana. <laughs> so, right? All right, so that's, that's good, right? Es bueno cuando dicen la clase de Henry, los estudiantes de Teacher Henry, right? So, eso. Ahí están ustedes, right? Ustedes son el número uno y después sigo yo. All right? Let me see. Ustedes vienen primero. All right. So, good. Eso es, eso es, eso es fenomenal. All right. Let's continue. Let's continue. Let me see. Always, vamos a pronunciar lo que es los adverbs of frequency. Ok, let's get the proper pronunciation y luego les voy a dar lo que es la estructura, cómo utilizar los adverbs of frequency y la estructura gramatical. But first, let's find out what the adverbs of frequency are. Ok, always, always, ok, usually, 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 normally, normally. Generally, generally, often, often, frequently, frequently, sometimes, sometimes, occasionally, occasionally, seldom, seldom, hardly ever. Hardly ever, rarely, rarely, never, never. Now, voy a seleccionar two, four, six, eight, and nine students, and you're going to read the examples para escuchar la pronunciación. Voy a ir por el, onde, por el orden que están las cámaras aquí. Damaris, y luego Alejandra Guevara. Okay, teacher. So, yeah, I always study after class. Very good. I always study after class. Excellent. Very good. Alejandra Guevara. I also. You usually. You, you usually walk to work. Excellent. Very good. Very good. Oscar Cruz. I normally get good marks. 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 Very good. Excellent. Ana Hernandez. Yes, teacher. I often read in my bed at night. Mm, in my bed? ¿Dónde está my? I, sorry, sorry. I often read in bed at night. Excellent. I see. Very good, right? Very good. Sí, podemos decir in my bed, ¿verdad? <laughs> yeah. Yo antes leía bastante. Ya casi ya no. All right. Let me see, Blanca. Okay, I sometimes sing in the shower. All right, I sometimes sing in the shower. Okay, very good. Carlos Hernandez. I occasionally bed late. Okay, I occasionally go to bed late. Go. All right. Go to, to bed, bed late. Okay, Christian, alegría. I seldom put salt on my food. Very good, excellent. Marbelli. I hardly ever get hungry. Mm, hungry. 
angry. Excellent, right? <laughs> Yo casi <laughs> nunca tengo hambre, iba a decir, hungry, what? <laughs> casi nunca tengo hambre, okay. It's angry. ¿Qué es angry, Marbelli? What is angry? Um, Enojado. Ajá, como enojado. Exactly, right? Angry, like, ah, right? All right. Thank you, Marvel. Alan Rosales. Uh, veg vegetarians never eat meat. Very good. Vegetarians never eat meat. What are what what do they mean by vegetarians, Alan? What is that? Vegetariano. Very good. Very good. Vegetarianos, right? With the plural. All right. Now, if you look at these. ¿Alguna palabra que no entiendan? Is there any word you do not understand? Teacher, me, uh, I don't understand. Uh, uh, seldom. Seldom? Okay, this one, I seldom. What I mean, teacher? Okay. Seldom is, en español, are, are you talking about in the Spanish way? What, what, what would be seldom? Is that what you're referring to? But seldom is like, okay, seldom is not hardly ever, no es casi nunca ni ocasionalmente, but it's seldom. Seldom, does someone know what seldom means in Spanish? It's como raramente. Uh -huh. But in Spanish, puede decir, eh, seldom es como muy, de vez en cuando. De vez en cuando, pocas veces. Ok. Seldom. All right. Ok, okay teacher. Ok. Pocas All right. Pocas veces, right? De vez en cuando, ok. Pero de vez en cuando will be occasionally. Ocasionalmente también. Pero recuerden, en inglés, nosotros ni en español no sabemos ni cuál es menos ni cuál es más, ¿verdad? Más o menos, de vez en cuando, ocasionalmente. ¿Cuál va primero, right? ¿Alguien sabe? ¿Verdad que no? Entonces, porque las la asociamos como iguales, right? Las asociamos como iguales. Rara como vez. Como cuando uno dice, ah, ¿sabes? Ajá, no sabe. right? Pocas veces, de vez en cuando, right? But in English, in English, si uno dice seldom, es como un poquito menos que ocasionalmente. O sea, en inglés es un poquito más técnico. Nosotros decimos, sí, de vez en cuando. Sí, a veces. ¿Cuál, es la, cuál, cuál viene primero? ¿Cuál tiene más po, pon, ponderación? Ya que no, realmente ni, ni sabemos, ¿verdad? Right? Porque no, no, le, no, le vemos, no le vemos esa, esa técnica, como bien técnico, ¿verdad? Nomás lo decimos. But in English... Tienen algo de estructura un poco más... Uh, no lo medimos tan... tan, exa tan exacto, preciso, exactamente. Esas son las palabras adecuadas. No lo medimos así tan preciso como lo dijo Ana. Pero en inglés sí tiene el porcentaje, aunque en la realidad, en la realidad, tampoco se mide tanto así, right Pero sí, pero sí quiero que sepan ustedes lo que es así la medida proporcionada en el inglés, ok, como una gráfica. Esta y esta y esta son casi iguales, right? But esta tiene un poquito más de porcentaje. Ocasionalmente, vez en cuando, muy pocas veces, casi nunca y raras veces. But the structure Thank you for asking, Ana. Gracias por preguntar ahí. The structure, la estructura. Y esto quizás lo, lo vieron en la plataforma también, ¿verdad? pero esta vez se lo voy a dar yo. The structure, ¿alguien se acuerda si vio la plataforma ahí y le escribió la estructura del... Um, sí, teacher, creo que... Eh, al principio podríamos poner al always mm. o creo que al final de la oración. O no, la estructura, la estructura. Primero va el sujeto. Ok, subject. Luego subject. el adverb of frequency, luego el verbo y luego un complement. Okay. 
It's right, teacher, or I wrong? <laughs> okay, yeah, dígalo de nuevo. Subject, adverb of frequency. Subject, subject uh, more adverb of frequency, and the verb and the complement. Okay, very good. That is correct. That is correct. All right, this is the structure. Esta es la estructura. Así como lo dijo Ana, es totalmente correcto. All right. Subject plus, plus adverb of frequency, plus verb, plus complement. Now, <clears throat> Jamie, usted estaba diciendo algo también, right? No. No? Who was it? ¿Quién era? Era yo, teacher. <laughs> Fatima. Okay. okay, Fatima. All right. Let me see. Okay, what were you saying? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ah, que yo noté que se podía poner, digamos, al principio. Um, I always está, bueno, es en, en segundo. ¿no? Y también al final noté que se podía poner. Pero creo que no es en todos los adverbios. No sé si estoy en lo correcto. Yes. Yes. Uh -huh. Y the average of frequency... Esta es la estructura apropiada. Right? This is the, the standard, lo estándar. Esa, esa excepción puede ser cuando respondemos, ¿verdad, teacher? Yes. Cuando nos preguntan yeah. y respondemos. Exacto, exacto. Y la respuesta, por ejemplo, um, uh, do you, let me see, una pregunta, si, le, si alguien le va a hacer una pregunta, que si siempre, do you always eat uh, vegetables? Y uno puede decir, yes, sometimes. Right? Or, yeah, sometimes. Usted lo puede poner en la respuesta como al final, como respuesta, yeah, sometimes. Sin decir la oración completa. But, when we, cuando hacemos la, 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 la inducción de la pregunta o, o una frase, como la vemos aquí en los ejemplos, tenemos el subject y luego el adverb of frequency. Luego el verbo, the verb, si pueden ver los ejemplos aquí. All right. But, como pueden ver el never, ¿cuál es el sujeto aquí? Be vegetarians. Vegetarians, right. So we still have the subject sin que digan I, 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 I. Aquí pusieron vegetarians. So, why are they, ¿verdad? Huh? Uh, si fuera un subject, diría they, ¿verdad? Yes, si fuera un subject pronoun, hubiera sido they. Yes, that is correct. All right, pero aquí dieron el proper noun, un nombre propio, vegetarianos. Now, lo que dijo Fátima is correct. Utilizamos también lo que es sometimes al inicio de la oración. Sometimes. A veces, right? Sometimes, y después el subject, I sing in the shower, como está ahí el ejemplo, arriba. Right. El sometimes lo podemos usar al inicio. Ok. Sometimes. El occasionally, el, el, este que está aquí también. Sometimes the occasionally you can use at the beginning of the sentence. Lo podemos poner al inicio. Ok. Y también el usually. Pero no para todos. Ok. So we can use sometimes at the beginning. Um, occasionally. Bueno. Y el, uh, some, el santa ya lo puse, normally. Esto pueden ir al inicio de la oración. Ok. Ya los demás normalmente se utilizan después del subject. Estas pueden venir antes del subject, como lo hice aquí. Sometimes. Okay. 
Now, what I want you to do is, I was going to do this activity, pero la voy a hacer para, para otro día. Está en la práctica. ¿Mm? Una pregunta, teacher, ¿se puede usar esa estructura cuando estamos en el presente simple? Sí, utilizamos Digamos. el presente simple. Miren aquí, I always study. El verbo está en el, en el eh, infinitive, o sea, presente. Present ah. simple. Walk, get, read, sing, go, salt, get, get, never. And never. I mean, el eat. Uh, eat. Eat. Aquí. Comer. Okay. Right? So, we use the present simple with adverbs of frequency. Okay. Ya después, en el, cuando estén tomando los otros módulos más avanzados, pueden utilizarlos con el presente perfecto, ¿ok? Ya utilizando verbos de auxiliares y siempre pueden utilizar los adverse of frequency, pero eso lo van a ver en el futuro. All right, you're going to see them in the future. But for right now, you're going to see them in present simple. Ok, present simple. Así como están aquí. No el pasado, no el present continuous, no el futuro, just present simple. Yo siempre estudio en clase, yo usualmente camino al trabajo. Those are present simple uh, forms, estructuras. Now, ya miramos los ejemplos aquí. Right? Ya miramos lo que es el porcentaje, la frecuencia. Now it's time for you. Les voy a dar unos minutos. Esto lo iba a hacer hoy, pero no vamos a tener tiempo. Miren esta actividad. Es como algo divertida, right? Con temperaturas, pero las temperaturas determinan los adverbs of frequency. Pero esto lo vamos a hacer um, quizás en la práctica mañana. Mañana podemos hacer la actividad como algo, como un juego divertido. This right here. Ok, ya con caricaturas. So for today, <laughs> yo sé que Jamie ya está lista. Dice, ella quiere ya está hacer el crucigrama. Dice, right? She wants to get ready for the crossword. All right. Now, what we're going to do is, yo quiero que hablen. Yo ya hablé, ya les enseñé. Espero escribieron la estructura, la dio Ana, estaba correcta. Ya les di las diferencias eh, adverbs que pueden utilizar al inicio. Y si pueden utilizar la respuesta, si van a responder, pueden utilizarlo al final. Yeah. Como decir, yeah, yeah, sometimes, right? Pero son respuestas cortas. Sí, a veces, right? Uh, sí, a menudo. Often significa a menudo. Esta palabra. Often. A menudo, frecuentemente, generalmente, normalmente. Ok. Casi nunca. Rara veces. Ok. Ya miramos el seldom y luego ocasionalmente y a veces. Sometimes. Now, what I want you to do is, les voy a dar unos minutos en breakout rooms. Ya ustedes ya tienen este chart, esta gráfica. And what I want you to do is, así como estaban en los ejemplos, quiero que ustedes den sus propias, sus propias ideas. Ok. Um, voy a llamar a alguien para la práctica. Um, Carlos Portillo. Deme un yes, ejemplo. Teacher. Give me an example using always. Always. I always breakfast in oiga, the... oiga, oiga lo que él dice y ustedes me dicen que falló dile por ti yo sigue I always me dicen si lo dijo correcto o incorrecto ok Hello? yes lo escuchamos I always no sé, me escucha si sí, lo escucho I always I, oh, I always Eight brief, uh, breakfast in the 7 a.m. Okay. Okay. I always eat. Presente. Eat. Eight. eight es pasado. Yo siempre comí desayuno. No. Yo siempre como desayuno. Right. I always eat. Eat. Breakfast. Y cuando decimos la hora, la preposición es at. 
at. at. Y luego la hora. Seven, dijiste, ¿verdad? Sí, seven. Okay, at seven. At seven a.m. or seven in the morning. Okay, very good. I always eat breakfast at seven a.m. or seven in the morning. Very good. Y así quiero que practiquen. El always, usually, sometimes, hardly ever. Todos esos. Lo más que puedan. Marbeli. Uh, por, por ejemplo, por ejemplo, así, I'll always try my car in the morning. Very good. Yeah. El subject, adverb of frequency, y luego el verb, right? Drive. Very good, Marbeli. Eso es. Así es. Con la estructura no se van a perder. Nomás siga la estructura. Esa es su guía para crear las oraciones correctas. Very good, Marbelli. Very good, Carlos. Thank you. Now I'm going to put you in breakout rooms. Voy a dejar como unos siete minutos para que hablen. So you can talk, speak, expressen. And practice with your classmates. Okay, are you ready? I'm going to create breakout rooms. Let me see. Okay, ready? One, two, three. Enter breakout rooms, please. Okay, Gabriela. Okay, you can stay here. And. Dígame, teacher. Okay, you can stay here. Usted se puede quedar aquí, right? ¿Ya se siente mejor? Ya, un poco. Okay. Gracias. Si usted, usted decida si quiere quedarse eh, aquí o quiere estar en el, en el. Quiere estarse aquí por un ratito, quizás mañana puede, puede practicar más, ¿verdad? Sí, ya mañana me incorporo. Ok, no problem. Gracias. Tiene mi permiso, no problem, Gabriela. Ok. Brian. Hello, Brian. Okay. Well, hello. Okay. Um. Okay. Hey, the normal. So. Voy a empezar, voy a empezar yo, eh, las primeras tres, eh, eh, I drink coffee in the morning, I usually and, uh, uh, I I never. Oh, are someone there? 
Hello. Eh, creo que solo yo estoy, teacher. No, teacher, no. acabo de entrar nuevamente. Eh, what happened? Ah, es que sí, a mí también me falló. Me falló okay. también. Yo lo que los demás están en breakout rooms. Right. I was calling you, estaba diciendo Brian, Brian, I see. No sé si estaba ahí en la clase o, o estaba ahí, pero aquí estaba temprano. Pero los demás están en breakout rooms. La única que tenía permiso era Gabriela. Eh, por eso ella está aquí, pero ahorita lo voy a poner en un grupo. Porque los demás están haciendo la actividad. Let me see. Eh, Cuando yo di la, la asignación, que los iba a poner en breakout rooms. Sí. ¿Me escuchó cuando dije eso, Brian? No sí, está? pero... ¿No, ¿No pudo entrar? Ya le mandé la solicitud que entrara. ¿Le llegó? ¿Alexandra? Sí, yo tengo problemas. El ok, sí, lo, sí. lo voy a poner ahorita con grupo 1, ¿ok? De va que... Dígame, ¿puede enseñar su micrófono? Ok. Ok, eh, me dice si le llega su, la solicitud ahorita. ¿Le llegó? Ok. ¿Ya le llegó? No. Ahora sí, acá está. Ok, great. Ok, den entrar entonces. I often play the guitar. I have never been to a disco. <laughs> I sometimes play video games. Hello. Welcome back, teacher. <laughs> Hello. All right, welcome back, Hi. everyone. Wait for vacation. Vacation. <laughs> <laughs> All right, welcome back. Right. <laughs> it went by quick, right? Practicaron los adverbs of frequency. Yeah, and three years. I saw a lot of you practicing, right? Now. You probably say, ah, no terminamos, or whatever. We will continue tomorrow, okay? Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a hacer una actividad también, ahí, here in class. And con los muñequitos, right? Let me see. It's going to be this one right here. Usted, es como de adivinanza, ¿ah? Es que, es que cuando estábamos en la, en la reunión pequeñita, no sabíamos si estábamos diciendo bien cosas para empezar. Nadie puede inglés. But you're practicing, right? 
pero están hablando entre ustedes, están practicando, right? Remember que al inicio no es buscar la, perfe la perfección, sino que buscar un ritmo, ¿ok? Con, que, con, con cual avanzar. So, as long as you practice in tomorrow, we're going to practice some more, porque aquí son sus propias oraciones, but tomorrow we're going to play this game de adivinanza, cual dibujo pertenece a cual. That will be tomorrow. Y como pueden ver, se va a colocar el árbol de frequency y el verbo. All right? The verbs are all in there. So aquí vamos a practicar. Adverbs of frequency and verbs and speaking and listening and y gramática, todo en uno. That will be for tomorrow. All right? That will be for tomorrow. But we will continue. Don't worry. No hay prisa. All right? Tomorrow we will continue. Lo veo complicado. Ah, ¿El qué? ¿Los dibujitos? ¿Los muñequitos? Sí. <laughs> Cuando hablaba de muñequitos, pensé que se refería a otra clase de muñequitos. <laughs> no, 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 Caricatura, caricatura, right? All okay. right, let me see. Allen, I'm going to take the final attendance. Toma la asistencia final. Allen Enrique. Present, chair. Thank you. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Okay, thank you. Alexandra. Present teacher. Okay, thank you. Eh, Ana Hernández. Present teacher. All right. Andrea. Present teacher. All right. Blanca. Present teacher. Okay, thank you. Brian. Hello, Brian. Present, present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present. Okay, thank you. Present. Thank you. Cesar Ramos. Present. Okay, Christian Alegría. Present, teacher. All right, thank you. Damaris. Present, teacher. Okay, thank you. Elian. Present, teacher. Okay. All right. Stephanie. Present, teacher. Okay, thank you. Fatima. Present, teacher. All right. Gabriela. Perdón. Present teacher. All right, thank you. Giovanni. Present teacher. Thank you. Marbelli. Present teacher. All right, thank you. Maria de Los Angeles. Present teacher. All right, thank you. And Maria Magdalena. Present teacher. Thank you. Nelly. Nelly, okay, zero. Oscar Cruz. Present teacher. Thank you. Tania Rodriguez. Tania Rodriguez, okay, zero. And Jamie. Jamie. Let me see. Será que fue ella la que... Sí, se salió. Okay. Aquí estuvo en la clase, Jamie. La voy a poner presente. Ella mandó el mensaje ahorita. Ok. Ok. Ok, class. We will continue tomorrow. Thank you for joining tonight. And it's already Tuesday. Tomorrow is Wednesday, right? Y a la otra semana terminamos. And sigue las vacaciones, right? So get ready, right? So have a good night. Take care. Recuerden cualquier duda, pregunta en la plataforma. Aquí estoy disponible para ustedes. All right. Thank you, everyone. Thank you so much, teacher. Good night. Good night. Okay, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, Bye -bye. teacher. Good night. All right. Thank you. Good night. Blessings. Blessings, everybody. Blessings. Blessings.